वेलकम स्टूडेंट्स एंड ए वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू आई एम आशतोष निगम असिस्टेंट प्रोफेसर एट एक्सिस कॉलेजेस कानपुर टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द पार्ट फोर ऑफ इंडस्ट्री इंजीनियरिंग मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन विच इज रिलेटेड फ्रॉम द टॉपिक स्टोर मैनेजमेंट सो लेट्स स्टार्ट द फर्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नॉट एन इन्वेंट्री मीन्स इनमें से कौन सा इन्वेंट्री का पार्ट नहीं है इन्वेंट्री आपका होता है जहाँ पे आप अपने सामान को स्टोर करके रख सकते हैं आप उसको एक जगह इकट्ठा करके रख सकते हैं ठीक है तो वो आपका इन्वेंट्री का पार्ट होता है तो इसमें ऑप्शंस दिए हुए हैं मशीन्स रॉ मटेरियल्स फिनिश प्रोडक्ट्स कंज्यूमेबल टूल्स तो जो रॉ मटेरियल्स और फिनिश प्रोडक्ट्स और कंज्यूमेबल टूल्स होते हैं इनको आप स्टोर करके रख सकते हैं बट मशीन्स को आप स्टोर करके नहीं रख सकते हेयर हेंस द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए मशीन्स नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन विच अमंग द फॉलोइंग इज ए टाइप ऑफ इन्वेंट्री सिस्टम दैट इज यूज टू मैनेज इंडिपेंडेंट डिमांड आइटम्स इनमें से कौन सा टाइप का इन्वेंट्री सिस्टम होता है जो मैनेज करता है इंडिपेंडेंट डिमांड आइटम्स को ठीक ऑर्डर पॉइंट सिस्टम मटेरियल रिक्वायरमेंट प्लानिंग टाइम फेस ऑर्डर पॉइंट और एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग सो द करेक्ट आंसर इज टाइम फेस्ड ऑर्डर पॉइंट रिमेंबर दैट द करेक्ट आंसर इज टाइम फेस्ड ऑर्डर पॉइंट नाउ कम टू द नेक्स्ट वन एंड इफेक्टिव इन्वेंट्री मैनेजमेंट मिनिमाइज द इन्वेस्टमेंट इन इन्वेंट्री बाई इफेक्टिवली मीटिंग द फंक्शनल रिक्वायरमेंट कस्टमर रिक्वायरमेंट प्रोसेस रिलेबिलिटी सेल्स फॉर कॉस्टिंग ऑफ ए फॉर्म द करेक्ट आंसर इज फंक्शनल रिक्वायरमेंट नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन टू अचीव वॉट इन परचेसिंग एंड ट्रांसपोर्टेशन गुड्स में बी परचेस्ड इन लार्जर क्वान्टिटी देन द एक्चुअल डिमांड्स कंटिन्यूएसन क्वालिटी कॉस्ट इफिशियंसी पोटेंशियल वैल्यू टू अचीव द कॉस्ट इफिशियंसी नाउ द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी टू अचीव द कॉस्ट इफिशियंसी इन परचेसिंग एंड ट्रांसपोर्टेशन गुड्स में बी परचेज इन लार्ज क्वान्टिटी देन द एक्चुअल डिमांड ओके कम टू द नेक्स्ट वन Which among the following is the objective of the enterprise resource planning system? इनमें से कौन सा enterprise resource planning system का एक objective है Manage purchase order मतलब purchase order को manage करना control the flow of dependent demand inventories ठीक control करना organize external management information external external management information को organize करना और balance supply and demand means supply और demand को बैलेंस करना तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर हेयर इन दिस क्वेश्चन ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर बैलेंस द सप्लाई एंड डिमांड मींस दिस इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग सिस्टम नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन व्हिच अमंग द फॉलोइंग मॉडल इज यूज्ड टू कैलकुलेट द टाइमिंग ऑफ द इन्वेंट्री ऑर्डर इनमें से कौन सा मॉडल है जो टाइमिंग कैलकुलेट करने के लिए यूज किया जाता है इन द इन्वेंट्री ऑर्डर ओके इकोनॉमिक ऑर्डर क्वान्टी मॉडल फिक्स ऑर्डर क्वान्टी मॉडल री ऑर्डर पॉइंट मॉडल और फिक्स ऑर्डर इन्वेंट्री मॉडल तो यहाँ पे ऑप्शन सी है जो री ऑर्डर पॉइंट मॉडल वो आपका टाइम कैलकुलेट करने के लिए यूज किया जाता है नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन द टाइप ऑफ इन्वेंट्री मैथड दैट कंप्राइज मोर नंबर ऑफ अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन इज सोन इज नोन एज पीरियोडिक इन्वेंट्री मैथड परपिचुअल इन्वेंट्री मैथड फिनिश्ड गुड्स इन्वेंट्री मैथड फिक्स ऑर्डर पीरियड इन्वेंट्री सिस्टम द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी परपिचुअल इन्वेंट्री सिस्टम नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन विच अमंग द फॉलोइंग इज ए क्वान्टिटी ऑफ ए स्पेसिफिक आइटम दैट इज ऑर्डर फ्रॉम द सप्लायर एंड इशूड एज ए स्टैंडर्ड क्वान्टिटी टू द प्रोडक्शन प्रोसेस सेफ्टी स्टॉक लॉर्ड साइज स्टैंडर्ड डेविएशन और इन्वेंट्री कंट्रोल तो रिमेंबर दियर द करेक्ट आंसर इज लॉर्ड साइज लॉर्ड साइज इज द क्वान्टिटी ऑफ स्पेसिफिक आइटम दैट इज ऑर्डर फ्रॉम द सप्लायर एंड इस्यूड एज ए स्टैंडर्ड क्वान्टिटी टू द प्रोडक्शन प्रोसेस नाउ कम टू द नेक्स्ट वन द इकोनॉमिक ऑर्डर क्वान्टिटी फॉर्मूला इज टेकन यूजिंग इकोनॉमिक ऑर्डर क्वान्टिटी फॉर्मूला जो होता है वो कहाँ से लिया गया है डिफरेंशियल कैलकुलस से इंटीग्रल कैलकुलस से वैक्टर कैलकुलस से और मल्टीवेट एनालिसिस से तो यहाँ पे करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन ए डिफरेंशियल कैलकुलस से वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसको ध्यान रखिएगा इसके आने के चांसेस हंड्रेड परसेंट है नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन 
which among the following components is calculated as the sum of fixed cost that happen each time an item is ordered means in may say कौन सा कंपोनेंट है जिससे हम कैलकुलेट कर सकते हैं द सम ऑफ फिक्स कॉस्ट डेट हैपन ईच टाइम एन आइटम इज ऑर्डर तो यहाँ पे ऑर्डर किया जा रहा है तो ये कॉस्ट होती है आपकी ऑर्डरिंग कॉस्ट कौन सी होती है ऑर्डरिंग कॉस्ट ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन द प्राइस रिडक्शन ऑफर टू कस्टमर्स फॉर लार्ज ऑर्डर टू इंक्रेज देम टू परचेज इन लार्ज क्वान्टिटीज इज नोन एज ओके जो प्राइस रिडक्शन ऑफर किया जाता है कस्टमर्स को लार्ज ऑर्डर्स के लिए टू इंक्रेज देम टू परचेज इन लार्ज क्वान्टी ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा क्वान्टी में मटेरियल परचेज करें तो इस तरीके के रिडक्शन को क्या कहते हैं हम लोग फ्रीबीज कहते हैं क्वान्टी डिस्काउंट्स कहते हैं नॉर्मल डिस्काउंट कहते हैं या प्रीमियम्स कहते हैं तो ये आपका होता है क्वान्टिटी डिस्काउंट मीन क्वान्टिटी बेस्ड आपको डिस्काउंट मिलता है जैसे आप दो प्रोडक्ट की जगह अगर कहीं चार प्रोडक्ट परचेज कर रहे हैं तो उसमें प्राइस में थोड़ा सा वेरिएशन कर दिया जाता है डिस्काउंट दे दिया जाता है नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन A company that मेंटेन a sufficient safety margin by having extra inventory against certain situations are termed as inventory, lot size, safety stock or lead. So here is the correct answer is safety stock. That a company क्या करती है maintain करती है sufficient safety margin ताकि अगर कोई पार्ट आपका बनते समय खराब हो गया तो उसकी जगह पर हमारा मटेरियल कम ना पड़े उसके लिए हम क्या करते हैं सेफ्टी स्टॉक में थोड़ा सा मटेरियल अपने पास इन तरीके की सिचुएशन से फेस करने के लिए रखते हैं ओके नाउ कम टू द नेक्स्ट वन आइडेंटिफाई द मोड ऑफ प्रोडक्शन दैट इज वाइडली यूज इन ए प्रोडक्शन मॉडल एंड इन द असेंबली ऑपरेशन राउंड रॉबिन मैथड बैच मोड मैथड ग्रिड मोड और पैरल मोड हेयर द करेक्ट आंसर इज बैच मोड मीन्स यहाँ पे बैच मोड प्रोडक्शन होते हैं नाउ कम टू द नेक्स्ट वन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन Which among the following cost is the expense of the storing inventory for a specified period of time? इनमें से कौन सी कॉस्ट है जो कि एक्सपेंस ऑफ स्टोरिंग इन्वेंट्री फॉर ए स्पेसिफिक टर्म ऑफ टाइम के लिए यूज होती है परचेसिंग कॉस्ट कैरिंग कॉस्ट फाइनेंशियल कॉस्ट स्टोरिंग कॉस्ट तो ये द करेक्ट आंसर इज कैरिंग कॉस्ट विच इज यूज फॉर द एक्सपेंस ऑफ स्टोरिंग इन्वेंट्री फॉर ए सर्टन पीरियड ऑफ टाइम नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन Which among the following is the ratio to net profit to net sales? Here the correct answer is net profit ratio. It is known as net profit ratio. It is defined as the ratio of net profit to the net sales. Now come to the next question. A method that uses a predetermined overhead rate to allocate overhead cost is known as plant wide allocation, shipping allocation, department allocation, or प्रोडक्शन वाइड एलोकेशन तो हेयर द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए प्लांट वाइड एलोकेशन इट इज डिफाइंड एज द मैथड दैट यूज ए प्री डिटरमाइंड ओवर हेड रेट टू एलोकेट ओवर हेड कॉस्ट ओके नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग कॉस्ट इज एस्टिमेटेड बाई मल्टीप्लाइंग द क्वान्टिटी डिटरमाइंड इन द बिल ऑफ मटेरियल टू द कॉस्ट ऑफ ईच कंपोनेंट आप इससे क्या कैलकुलेट करते हैं ऑपरेटिंग कॉस्ट प्रोडक्शन कॉस्ट लेबर कॉस्ट और मटेरियल कॉस्ट Here the correct answer is option D. Material cost. Material cost is estimated by multiplying the quantity determined in the bill of material to the cost of each component. जैसे आप कोई भी component जैसे nut bolts ले रहे हैं तो एक nut अगर आपने लिया दो रुपए का है for example तो आप one multiplied by two करके show कर देंगे four bolts लिए तो four bolts हैं आपके three rupees के हिसाब से पर तो यहाँ पे four into three तो इस तरीके से आप इसका पूरी जो bill sheet बनती है material की वो मटेरियल कास्ट आप उसमें शो कर सकते हैं नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन ए लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी और लीवरेज रेशियो इज कॉल्ड एज ए लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी और लीवरेज रेशियो इज कॉल्ड एज ऑप्शन बी प्रोप्रिएटरी रेशियो रिमेंबर दैट गुड क्वेश्चन इट इज अ गुड क्वेश्चन प्रोप्रिएटरी रेशियो नाउ कम टू द नेक्स्ट वन विच अमंग द फॉलोइंग सिस्टम प्रोवाइड ए प्रोसेस दैट एनेबल्स वन टू ट्रैक प्रोडक्ट मूवमेंट थ्रू आउट द कंपनी आइटम ट्रैकर सिस्टम प्रोडक्ट ट्रैक लोकेटर सिस्टम मेमोरी लोकेटर सिस्टम और रियल टाइम लोकेटर सिस्टम हेयर द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी प्रोडक्ट लोकेटर सिस्टम इज द सिस्टम दैट प्रोवाइड्स ए प्रोसेस दैट इनेबल्स वन टू ट्रैक प्रोडक्ट 
मूवमेंट थ्रू आउट द कंपनी जो आपके कंपनी में जो भी प्रोडक्ट आपका बन रहा है कहाँ कहाँ किस किस प्रोसेस में कब कब जा रहा है आप उसको ट्रैक कर सकते हैं नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन आइडेंटिफाई द सिस्टम दैट अलाउज यू टू हैव स्ट्रॉन्ग कंट्रोल ओवर आइटम्स विदाउट नेसेसरी अपडेटिंग द लोकेशन रिकॉर्ड ओके जोनिंग सिस्टम फिक्स लोकेटर सिस्टम जोन लोकेटर सिस्टम और कंबाइनिंग सिस्टम हेयर द करेक्ट ऑप्शन इज फिक्स लोकेटर सिस्टम नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन मैन्युफैक्चरर्स एक्चुअली प्रिंट द लेबल्स प्रोवाइड टू देम एंड सीरियल नंबर्स टू एड इन मैन्युफैक्चरर्स एक्चुअली प्रिंट द लेबल्स लेबल्स प्रोवाइड करते हैं टू देम एंड सीरियल नंबर्स टू एड किस चीज़ को ऐड करने के लिए क्वालिटी ऑडिट क्वालिटी कंट्रोल ऑडिट प्रोसेस और प्रोडक्ट क्वालिटी इट इज सो द क्वालिटी कंट्रोल ऑफ द प्रोडक्ट नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन द मूवमेंट ऑफ स्टॉक मस्ट बी कंट्रोल विद इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग जो मूवमेंट है स्टॉक का वो कंट्रोल होता है विद इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग वॉट स्पेस यूटिलाइजेशन ऑर्डर स्टेटस लेबर यूटिलाइजेशन और मटेरियल प्रोटेक्शन तो हेयर द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी ऑर्डर स्टेटस टू विद इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग ऑर्डर स्टेटस की कितना ऑर्डर है क्या स्टेटस है उसका नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन विच अमंग द फॉलोइंग रिफर्स टू एरियाज वेयर आइटम्स आर नॉट स्टोर इन सेलेक्टेड परमानेंट लोकेशन इनमें से कौन से एरियाज हैं जहाँ पे आइटम्स आपके स्टोर नहीं होते सेलेक्टेड परमानेंट लोकेशन पे फिक्स लोकेशन रेंडम लोकेशन लोकेशन सिक्वेंस और पिक टू क्लियर लोकेशन तो हेयर द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी रैंडम लोकेशन यहाँ पे आपके प्रोडक्ट की लोकेशन जो होती है वो कहीं पे भी परमानेंटली फिक्स नहीं होती है नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन द एक्सपेंस ऑफ शिफ्टिंग द पैकेज ऑर्डर्स इन टू व्हीकल्स दैट वुड शिफ्ट देम इन इज नोन एस शिपिंग कॉस्ट पैकिंग कॉस्ट लोडिंग कॉस्ट और पिकिंग कॉस्ट हेयर द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी पैकिंग कॉस्ट द एक्सपेंस ऑफ शिफ्टिंग द पैक्ड ऑर्डर्स मैं पैकिंग करने में जो भी ऑर्डर्स आपका एक्सपेंस हो रहा है जो भी कॉस्ट लग रही है उसको हम क्या कहेंगे पैकिंग कॉस्ट नो कम टू द नेक्स्ट वन डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर्स एक्ट एज वॉट स्टोर्स हाउसेज ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन डिस्ट्रीब्यूटन सेशन सेंटर्स जो होते हैं आपके उन्हें हम लोग क्या कहते हैं उन्हें हम लोग कहते हैं रीजनेबल स्टोर्स रीजनल स्टोर्स कहते हैं हाउसेज ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन किसी बड़े ऑर्गेनाइजेशन के जो सब स्टोर्स टाइप के होते हैं हम लोग क्या कहते हैं उसे रीजनल स्टोर्स जहाँ से आपका पूरा डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा होता है नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन द कंपनी शुड बी प्रिपेयर फॉर एनी फ्यूचर डिमांड फ्रॉम द कस्टमर बाई स्टोरिंग द वॉट इन द डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर्स डिलीवरी स्टॉक स्ट्रेटेजिक स्टॉक सेफ्टी स्टॉक ओवर हेड स्टॉक हेयर द करेक्ट आंसर इज सेफ्टी स्टॉक इन द डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन विच अमंग द फॉलोइंग इम्प्रूव द ओवरऑल परफॉर्मेंस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन एंड हेल्प टू अचीव एफिशियंट डिस्ट्रीब्यूशन एंड डिलीवरी सिस्टम जस्ट इन टाइम मास्टर प्रोडक्शन सिस्टम कस्टमर रिस्पॉन्सिवनेस लीड टाइम ऑफ सेटिंग द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए जस्ट इन टाइम जस्ट इन टाइम सिस्टम इम्प्रूव द ओवरऑल परफॉर्मेंस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन एंड हेल्प टू अचीव एफिशियंट डिस्ट्रीब्यूशन एंड डिलीवरी सिस्टम नाउ कम टू द नेक्स्ट वन विच अमंग द फॉलोइंग इज ए कंप्यूटराइज सिस्टम दैट कंट्रोल द काइंड ऑफ आइटम्स टू बी परचेज एंड ऑल्सो डिसाइड ऑन द क्वान्टिटी दैट नीड्स टू बी परचेज ऑर्डर पॉइंट सिस्टम मटेरियल रिक्वायर प्लानिंग टाइम फेस ऑर्डर पॉइंट इंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग हेयर द करेक्ट ऑप्शन इज मटेरियल रिक्वायरमेंट प्लानिंग हेयर वन क्वेश्चन ऑल्सो अकर्स वट इज द फुल फॉर्म ऑफ एम आर पी इन इंडस्ट्रिया इंजीनियरिंग रिमेंबर दैट मटेरियल रिक्वायरमेंट प्लानिंग इज द फुल फॉर्म ऑफ एम आर पी इन इंडस्ट्रिया इंजीनियरिंग नाउ कम टू द नेक्स्ट वन द ऑब्जेक्टिव ऑफ मैक्सिमाइजिंग वर्ट कंफ्लिक्ट With minimizing वाट in inventory, here the correct option is option A, purchase investment means the objective of maximizing purchase conflicts with minimizing investment in inventory means मीन्स ज़्यादा से ज़्यादा परचेज करने के लिए आप कम से कम इन्वेस्टमेंट करते हैं ताकि हमारा जो मेन ऑब्जेक्टिव हो सके ये इन्वेंट्री का इसमें ज़्यादा पैसा भी ना लगे और हमारा प्रॉफिट ज़्यादा से ज़्यादा हो सके नाउ कम टू द नेक्स्ट वन आइडेंटिफाई 
द मेजर टेकन टू डील विद द इशूज रिलेटिंग टू नॉट हैविंग द राइट आइटम एट द राइट प्लेस एट द राइट टाइम ठीक मीन्स आपको कौन कौन से मेजर टेकन करने होते हैं टू डील विद द इशूज किस तरीके के इशू इशू होने चाहिए कि अगर आपका सही आइटम सही जगह पे सही टाइम पे नहीं पहुंच रहा है तो आपको क्या करना चाहिए इंक्रीज ऑन हैंड सेफ्टी स्टॉक ओके दिस इज द करेक्ट आंसर ऑप्शन ए इंक्रीज ऑन हैंड सेफ्टी स्टॉक को आपको इंक्रीज करना चाहिए नाउ कम टू द नेक्स्ट वन द फॉलोइंग क्लासेस ऑफ कॉस्ट आर यूजली इन्वॉल्व इन इन्वेंट्री डिसीजन एक्सेप्ट इनमें से कौन कौन से इन्वेंट्री डिसीजन के लिए कॉस्ट जरूरी होती है एक्सेप्ट किसको छोड़कर कॉस्ट ऑफ ऑर्डरिंग ये होती है कैरिंग कॉस्ट ये भी आपको चाहिए कॉस्ट ऑफ शॉर्टेजेस ये भी चाहिए मशीनिंग कॉस्ट जो मशीनिंग कॉस्ट होती है वो उसका इन्वेंट्री कॉस्ट से कोई भी लेना देना नहीं होता है नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन द कॉस्ट ऑफ इंश्योरेंस एंड टैक्सेस आर इंक्लूडेड इन इंश्योरेंस एंड टैक्स की जो कॉस्ट होती है उसमें क्या क्या इंक्लूड होता है कॉस्ट ऑफ ऑर्डरिंग सेटअप कॉस्ट इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्ट और कॉस्ट ऑफ शॉर्टेजेस तो रिमेंबर दैट ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्ट इज द इंक्लूजन ऑफ कॉस्ट ऑफ इंश्योरेंस एंड टैक्सेस नाउ कम टू द नेक्स्ट वन बफर स्टॉक इज द लेवल ऑफ स्टॉक बफर स्टॉक क्या होता है जैसे हम थोड़ा सा स्टॉक अपने पास एक्स्ट्रा में रखते हैं उसे हम लोग कहते हैं बफर स्टॉक ओके तो हाल ऑफ द एक्चुअल स्टॉक एट विच द ऑर्डरिंग प्रोसेस शुड स्टार्ट मिनिमम स्टॉक लेवल बिलो विच द एक्चुअल स्टॉक शुड नॉट फॉल मैक्सिमम स्टॉक इन इन्वेंट्री हेयर द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी मिनिमम स्टॉक लेवल बफर स्टॉक वो स्टॉक होता है मिनिमम स्टॉक लेवल बिलो विच द एक्चुअल स्टॉक शुड नॉट फॉल जिसके नीचे आपका कह सकते हो कि एक्चुअल स्टॉक की वैल्यू उससे कम नहीं हो सकती ठीक तो आपके पास मिनिमम बफर स्टॉक तो अवेलेबल हमेशा होना ही चाहिए नाउ कम टू द नेक्स्ट वन विच आर द फॉलोइंग ट्रू फॉर इन्वेंट्री कंट्रोल इनमें से इन्वेंट्री कंट्रोल के लिए कौन सही है इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी हैज मिनिमम टोटल कॉस्ट पर ऑर्डर ओके सही है पहला सही है इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्ट इंक्रीजेस विथ क्वान्टिटी पर ऑर्डर ये भी सही है ऑर्डरिंग कॉस्ट डिक्रीजेज विथ लॉट साइज ये भी सही है लॉट साइज ओके हेयर द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी ऑल ऑफ द हो ऑल ऑफ द हो इज द करेक्ट आंसर क्योंकि आपके बाकी तीनों ऑप्शन ही सही है नाउ कम टू द नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस टॉपिक द इकोनॉमिक ऑर्डर क्वान्टिटी ई ओ क्यू इज कैलकुलेटेड एज टू ऑप्शन ए टू डी एस बाई एच अंडर रूट के अंदर है अंडर रूट डी बाई एस बाई एच अंडर रूट डी एस बाई टू एच अंडर रूट डी एस बाई थ्री है तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है आपका अंडर रूट टू डी एस बाई एच यहाँ पे आपको समटाइम्स इस तरीके से भी लिखा हुआ मिल सकता है टू डी सी नॉट बाई सी एच क्योंकि यहाँ पे सी नॉट आपकी हो जाती है ऑर्डरिंग कॉस्ट और सी एच हो जाती है आपकी होल्डिंग कॉस्ट या कैरिंग कॉस्ट रिमेंबर दैट आपका फॉर्मूला इस टर्म्स में भी लिख के आ सकता है तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है आपका ऑप्शन ए बाकी के पार्ट्स जो भी हैं आपको पार्ट वन पार्ट टू पार्ट थ्री इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आप सभी लोग उसको भी देख सकते हैं थैंक यू